et j'aime l'idée qu'il euh, faut vider la valise, quoi. Des fois, on, on, on porte des valises lourdes, quoi, toute sa vie, quoi. Le fait d'être bloqué dans, dans des prisons, dans des lieux comme ça, de regrets, de, 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 de rancune ou de remords, euh, alourdissent notre vie terriblement, quoi. Ça se voit sur le visage des gens, en plus. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission ELM en question. Bonsoir Daniel. Bonsoir Myriam. Alors nous sommes toujours dans la série réinitialisation. Oui. Et euh, le message de dimanche dernier était « Ton passé est une leçon, pas une prison ». Tout à fait. Voilà. Euh, donc c'est un message que tu as voulu une fois de plus en encourageant hein, donc, mm -hmm. pour nous amener à, à aller plus loin et puis avoir une réflexion sur certains blocages mm -hmm. qui, euh, qui nous empêcheraient donc de, on va dire d'aller de gloire en gloire, comme mm -hmm. tu le disais dans ton message, mm -hmm. dans notre marche spirituelle. Mm -hmm. euh, donc j'espère que du coup, par les échanges que nous aurons durant cette soirée, vous serez édifiés. Et euh, sans plus tarder, bah, nous allons regarder le premier extrait. A tout à l'heure. Pour reprendre l'intitulé du titre du message, ma question est la suivante. Quel est le lieu de ta prison À quel endroit es-tu resté coincé quel est cet endroit que tu devais traverser et dans lequel tu t'es figé, tu t'es cristallisé Est-ce un divorce qui s'est mal passé Est-ce un licenciement que tu as mal vécu Est-ce un proche que tu as perdu Est-ce un échec, un examen pour lequel tu as échoué Est-ce une agression physique que tu as subie Est-ce un regret Avec cette idée, je m'en veux à, à tel point que j'aurais... Je, je, et j'aurais voulu faire différemment et, et on est comme immobilisé dans, dans un regret. Et en tant que parent, on a peut-être sans doute tous des, des regrets. En tant que conjoint, on a des, des regrets. En tant même que chrétien, parfois, on a des regrets. Et le fait de pouvoir se retourner nous, nous mobilise, nous immobilise. Est-ce un remords qui nous empêche d'avancer Suite à une action que j'ai pu faire, suite à des choses que j'ai pu accomplir, est-ce une rancune que j'entretiens qui, qui m'emmène dans un sentiment d'hostilité, de désir de vengeance J'en passe, mais je pense que nous pouvons tous identifier l'endroit, le lieu que j'étais censé traverser et pourtant je suis bloqué à cet endroit-là. C'est un endroit sur lequel je bute régulièrement. Alors, durant ton message donc, mmh. et pendant cet extrait, tu as cité euh, plusieurs domaines de, de, qui pourraient représenter justement ben, des, des, des blocages du passé. Par exemple, une rupture mmh. ou alors euh, des violences qu'on aurait subies, enfin ce genre de choses, mmh. et euh, qui nous permettraient d'identifier en fait quelles seraient nos prisons. Mais moi, j'ai trois questions à te poser mmh. par rapport à ce point-là. Euh, la première, en fait, est-ce que ce serait possible de, justement d'être de, dans une prison sans pouvoir le réaliser. Moi, je suis toujours étonné euh, du, du pouvoir euh, d'adaptation qu que peut avoir, de façon générale, l'être humain. Quoi. Euh, donc, euh, à la question, oui, je pense. Oui. Je pense qu'on peut se retrouver dans, dans une prison sans forcément s'en rendre compte. Je me souviens, une fois, j'étais pasteur dans une autre église que celle-ci. Ça remonte à une quinzaine d'années. Et il euh, y avait un, un couple dans, dans l'église. Ils avaient deux enfants turbulents. C'était en plus euh, des jumeaux. Et euh, ils couraient partout, ils montaient. Bref, c'était des vrais cascadeurs, quoi. Et, euh, et un jour, euh, l'un des deux est tombé et s'est cassé le bras. Mais ne l'a pas dit, en fin de compte, à, à ses parents. Et j'étais impressionné de, de voir que pendant plusieurs jours, il s'est adapté, en fin de compte, à son handicap. Oui. Euh, il ne se servait pas du bras et puis il continuait à, à courir, il continuait à, à, à faire les choses. Et c'est au bout d'un certain temps que les parents se sont dit... mais mais il n'est pas comme d'habitude, on a l'impression qu'il se sert de moins en moins de, de son bras. Euh, et en fin de compte, ils sont, ils sont allés passer une radio, ils sont aperçus effectivement qu'il était cassé. 
et, et j'en je, fais une application de vie. Euh, parfois, il est, il est très facile à l'être humain de s'adapter à son, son handicap. Oui. Il fait comme si, il marche, il fonctionne, mais euh, c'est plus comme avant et il ne se rend pas forcément compte que ce n'est plus la même chose. Et parfois, il faut un, un, un interlocuteur extérieur oui. pour nous faire prendre conscience que non, ce n'est pas normal la façon dont tu es en train de vivre aujourd'hui la, la, la situation. Je pense notamment parfois à, à, aux personnes qui ont été confrontées à des, des pervers narcissiques. Tu vois. Euh, ben ils vivent, puis ils ont l'impression que c'est normal ce que, qu'elles que, 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 que vivent. Et puis il faut que quelqu'un à l'extérieur dise mais non non c'est pas normal oui, toi tu t'en oui. as fait ton, ton confort de vie tu en as fait ta vie tu penses que c'est ta vie mais mais c'est pas normal et je pense que euh, parfois il faut un, un élément extérieur une personne extérieure pour nous faire prendre conscience que non nous sommes vraiment dans une prison là oui ouais. oui comme une sorte finalement d'électrochoc ou de, oui. de miroir pour nous faire comprendre que bah c'est pas c'est pas normal oui c'est pas normal mmh. effectivement mmh. Et, euh, et et par contre du coup est-ce qu'il y aurait des, des attitudes ou alors des comportements qui mmh. nous permettraient justement de pouvoir établir que nous sommes dans une prison, que nous vivons, euh, qu'il y a quelque chose en fait qui, qui représente une prison dans nos vies. Oui, moi je pense qu'il faut, euh, faut bien se connaître, il faut apprendre à s'écouter. Euh, C'est Calvin qui, qui disait que euh, la, la sagesse euh, se compose essentiellement de deux de choses, euh, connaître Dieu et se connaître soi-même. Et oui. je trouve que c'est important. Et pour bien se connaître, ben, il faut, il faut, il faut s'interroger. Et quand euh, euh, on s'aperçoit qu'on a toujours les mêmes pensées qui reviennent oui. sur les mêmes choses, que ça, ça revient d'une façon récurrente, euh, quand euh, on, on continue à souffrir d'un événement euh, euh, passé, parce que comme je, je, je le disais euh, dans la prédication de dimanche, euh, quand j'expliquais ce que veut dire vraiment le verbe oublier, oui. ou, ou, oublier, c'est pas ne plus avoir de souvenirs, mais euh, que ces souvenirs n'ont plus d'impact. Mais quand euh, euh, des souvenirs, euh, des fois même très antérieurs, euh, continuent d'avoir des, des impacts sur nous, je pense que ça, c'est autant d'éléments qui, qui devraient nous faire dire non, ce n'est pas, pas normal, en fin de compte. Il oui. euh, faut analyser pourquoi ça me fait encore souffrir, qu'est-ce qui me fait souffrir et pourquoi ça me fait souffrir. Et, et je pense qu'il faut toujours avoir ce réflexe de, de s'interroger, de, de bien apprendre à se connaître. Ça m'amène, en fait, à... Ça, ça, là, ça suscite vraiment une autre question. Ce serait de dire, euh, parfois, il y en a qui, qui vont naître avec des situations qui sont très complexes. Mmh. Tout à l'heure, tu prenais l'exemple du pervers mmh. narcissique. Mmh. Euh, une personne qui est née, en fait, dans ce type de contexte, qui grandit comme mmh. cela, comment elle peut être consciente eh ouais. qu'elle est dans une prison puisque ça a été, entre guillemets, sa normalité tout le temps. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, ça revient effectivement à, à ta première question. Euh, on voit des personnes, effectivement, euh, le, vivent les choses, tu as employé le bon mot, comme une normalité, en fin oui. de compte. Euh, je, notamment, c est, c est, on le voit chez des, des, des jeunes enfants qui ont vécu un, un inceste, par exemple, oui. avec, euh, avec un, un proche. Elle, elle pense, ces personnes, que oui, c'est normal. Encore une fois, soit, soit la vie leur permet de, de prendre conscience, comme un électrochoc, tu disais, soit une personne extérieure, soit être confrontée euh, au, au, au monde en disant, mais non, les autres ne les autres vivent pas euh, les mêmes choses que moi. Et, et, et là, effectivement, c'est important de, de, de se ressaisir. Et je crois également que la, la foi en Christ peut nous amener aussi à, oui. à, à nous sonder nous-mêmes, à, à nous révéler des choses et à nous faire dire, euh, non, ce que, ce, que, ce que tu vis, en fin de compte, ce n'est pas, pas normal. Oui. Euh, J'aime l'idée que quand on vient dans la présence de Dieu, nous sommes confrontés à nos propres souffrances. J'aime l'idée aussi que quand on, on vient dans la présence de Dieu, il montre aussi l'origine de nos souffrances. Il oui, nous conduira dans toute vrai. la vérité et, et la vérité sur Dieu, mais la vérité aussi su, sur nous-mêmes. Et, et, et c'est, je crois que c'est important. C'est pour ça que quelqu'un qui vient à la foi, euh, il vit la nouvelle naissance. Donc euh, voilà, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais il rentre dans un processus, un processus de découverte de soi-même et surtout un processus de guérison aussi. Amen. Euh, je crois que euh, on a tous des, des passés plus ou moins compliqués, certains ou certaines personnes plus, des passés plus lourds que d'autres. Moi, je crois que quand on vient à la foi, Dieu nous emmène dans un, dans un cursus, dans un processus de, de guérison, de révélation, de guérison, oui. pour nous emmener vers une vraie ou une réelle liberté. Vous serez réellement libre, dit, dit le Seigneur. C'est vrai. Ouais. 
Et euh, par rapport à ce que tu disais, le fait que ben, du coup, dans la présence de Dieu, la parole de Dieu, ça me fait penser au, au passage dans Jacques qui dit que ben, la parole de Dieu, c'est comme un miroir oui. finalement. Mm -hmm. Et effectivement, ça nous permettrait ben, de, de, de réaliser qui nous sommes mm -hmm. et de voir ben, effectivement où il peut y avoir des, mm -hmm. entre guillemets, lacunes, hein, quelque mm -hmm. chose à corriger par rapport à ce qu'on vit. Et, euh, et euh, ça m'amène en fait à une, à une autre question. Est-ce qu'il serait possible de vivre plusieurs prisons simultanément de... Oui, j'imagine que oui. Du coup. Je, je, je pense que, je pense que euh, c'est la même prison, sauf que les murs sont plus hauts, en fin de compte. C'est la même prison. Oui. Euh, parce qu'effectivement, on n'a pas tous le, le même parcours de vie et, et c'est compliqué de, de pouvoir dire pourquoi certains ont ont un parcours plus difficile que d'autres, oui. on, on le voit bien, on n'est pas né dans les mêmes environnements, on n'a pas connu les, les mêmes enfances, les, et les, 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 mêmes, les mêmes passés, euh, et certains, effectivement, on a l'impression qu'ils ont cumulé quelque oui. part, et euh, ils sont dans, dans, dans une prison, euh, avec, euh, oui, peut-être même, c'est même des, des labyrinthes parfois et on s'aperçoit même quand on les accompagne dans la guérison euh, euh, intérieure, euh, on les amène euh, ben, devant des portes différentes à chaque fois pour qu'ils sortent, pour qu'ils sortent, pour qu'ils sortent. Donc ce n'est pas uniquement forcément, contrairement à ce que je viens de dire, une, une, un mur plus haut, mais peut-être qu'il y a plusieurs murailles successives oui. euh, qu'il faut traverser pour, euh, pour qu'ils sortent réellement de là. Euh, c'est pour ça qu'on n'hésite on pas à ce que les personnes se fassent accompagner oui. par des thérapeutes chrétiens mmh. qui, eux, ont, ont aussi peut-être les clés pour ouvrir la porte, pour l'emmener vers une deuxième, une troisième, etc. Mais ce qui est, ce qui est formidable, c'est que l'aboutissement de notre démarche vis-à-vis -vis de Dieu pour vivre une, une guérison intérieure nous amène à être réellement libre. C'est ça, ça le but, oui. c'est d'aller oui. de, de liberté en liberté, de délivrance en délivrance, réellement libre. Moi, je crois que c'est possible, euh, quel que soit, quels que soient nos, nos passés, nos blessures de, du passé. Quoi. Oui, effectivement. Mmh. Effectivement, merci Daniel. Euh, bah, nous allons passer euh, maintenant à la vidéo suivante qui concerne le risque de rester figé dans le passé euh, concerne en fait bah, tout, tous les hommes, ça nous concerne tous. La seconde réflexion, réalisons que c'est vraiment un danger universel d'être bloqué à un endroit où nous étions censés uniquement traverser. Et ne pensez surtout pas que les héros de la foi ne sont pas concernés par cela. Tout homme, toute femme, à un moment donné, est concerné par ce danger. Et, et on a dans la parole de Dieu un exemple flagrant, c'est celui de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a dû gérer un passé compliqué. Il va le dire dans Philippiens 3, verset 13. Il va dire ceci, « Oubliant » ce qui est en arrière, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Et, et ne pensez pas que quand l'apôtre Paul donne cet enseignement, il le donne pour les autres. Il ne dit pas simplement « Oh, vous, les autres, vous qui allez me lire, vous qui allez m'écouter parce que c'était aussi un prédicateur. » Surtout, oubliez le passé et tendez vers ce qui est en avant. Non seulement il le dit pour les autres, mais il le dit également pour lui. Parce que encore une fois, l'apôtre Paul a dû gérer son passé. Plusieurs commentateurs parlent d'un remords avec lequel Paul a dû lutter d'une façon récurrente. Et ce remords, c'est celui d'avoir un jour persécuté l'Église. Plusieurs théologiens, plusieurs commentateurs disent que c'était quelque chose qui le rattrapait régulièrement dans sa pensée. Lui, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, c'est quelque chose qui revenait d'une façon récurrente et on sait effectivement qu'avant sa conversion, Saul de Tars, c'était son premier nom, a persécuté l'Église. Il a emmené des, des chrétiens devant des juges. À la mort d'Étienne, il était là. À la mort d'Étienne, il, il a donné son pouvoir pour dire « Oui, moi, je veux qu'on le mette à mort. » C'était certes des choses traumatisantes, surtout le jour où il a, il a, il a vécu sa, sa conversion. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que lui aussi avait besoin de gérer son passé. 1 Corinthiens 15, verset 9 dit ceci. 
car je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Par pourquoi Parce que j'ai persécuté l'Église. Euh, donc, comme tu le disais dans ton message, tout le monde, mmh. même les héros de la foi qui sont mentionnés dans la Bible, mmh. peuvent être justement confrontés au fait de, de vivre d'une certaine manière dans le remords. Et tu as parlé de Paul. Mmh. Euh, donc ça vient, bon, déjà une, une petite chose, c'est que ça vient nous rassurer dans notre condition d'homme. Mmh. Hein. Parfois, quand on lit des passages mmh. de la Bible, mmh. on a l'impression que ce sont des surhommes par fait. rapport à nous, alors qu'ils sont comme nous finalement. Oui. Et euh, est-ce que j'avais une question, du coup, tu sais, sur le passage dont tu as parlé dans 1 Corinthiens 15, verset mmh. 9 euh, de, de Paul est-ce que du coup, reconnaître ses fautes passées, euh, c'est forcément assimilé à de la culpabilité euh, Pas forcément, pas forcément. Je, je, je pense que là, encore une fois, on est, on est dans un, un, un processus. Euh, et encore une fois, je, je pense qu'il faut arrêter dans notre conception de ce qu'est la vie chrétienne, d'être simpliste en fin de compte. Hein. Et parfois, dans notre théologie, on a été un peu simpliste. On croit au miracle instantané de la nouvelle naissance et Dieu n'a pas, pas besoin de temps pour cela, mais il a besoin de, de temps pour nous changer, nous transformer de gloire en gloire. Et je sais qu'on va y revenir euh, après. Ça veut dire que, oui, quand je, je viens à, à Dieu, je peux être sous, sous la culpabilité, parce que le Saint-Esprit vient convaincre de péché, de justice et, 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 et de jugement. Et euh, effectivement, je, je vis une repentance, je donne mon cœur euh, au, au Seigneur. Et après, dans, dans mon, mon parcours avec le Seigneur, euh, sans forcément être sous la culpabilité, et je, je l'ai vécu régulièrement, il m'arrive encore de, de le vivre, euh, Dieu me rappelle des, des choses que j'ai faites dans, dans le passé. Et quand euh, ça me vient à l'esprit, je demande pardon au Seigneur. Et peut-être des fois, des choses que j'avais oubliées. Et je me dis, si ça revient à, à mon esprit, sans, for sans forcément me mettre sous un poids de culpabilité, si ça me revient, peut-être pour, pour pas que ça prenne aussi d'autres emprises sur moi, aussitôt, je, je, dis, je demande pardon au Seigneur. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas, pas été fier de moi à ce moment-là quand j'ai fait ça. Pardon au Seigneur. Et on avance comme ça, on avance comme ça. Donc, ce n'est pas forcément que de la culpabilité. Oui. Euh, parfois, c'est aussi de la souffrance, hein, des blessures qui, qui nous font, euh, qui nous font euh, réagir. Ouais. D'accord. Et euh, pour, pourquoi attribuer le fait que Paul ressasse ses mauvais choix passés en fait, Pourquoi les attribuer forcément au, au diable oui, c'est parce que je, j ai, j ai, euh, je me suis arrêté hein, quand, euh, sur ce passage quand il dit « je ne me sens pas digne » et j'ai donné le, oui. le, le, le mot en grec. En fin de compte, le, le, le mot, c'est quelqu'un qui se sent incompétent pour faire ce qu'il fait à cause de ce qu'il a fait, en fin de compte. Donc, on, on sent comme une récurrence. J'avais parlé du mot « récurrence ». Et, et là, on, 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 on voit que euh, ce n'est pas un juste rappel de ce qu'on a fait, mais c'est quelque chose qui le rend indigne. Oui. Et, et comme le, le, le diable, c'est l'accusateur, quoi. Hein, c'est l'accusateur, il, il calomnie, en fin de compte. Hein, il a aussi ce nom-là. Hein, euh, il calomnie. Donc, j'ai je, je, fait ce, ce rapprochement en, en le disant, mais, mais, mais c'est sûr, l'adversaire la, essaiera toujours de nous chuchoter des choses à l'oreille pour nous rappeler des, des choses qu'on a pu faire, euh, pour nous retenir euh, en, en arrière. Et dans le, cas, dans le cas de Paul, je m'arrête uniquement sur ce, sur ce passage et uniquement sur ce, ce mot « pas digne oui. » en grec, qui veut dire vraiment quelque chose de, de récurrent, quelque chose qui, qui revient sans cesse, un sentiment d'incapacité, et pourquoi pas un sentiment d'imposteur aussi. Je ne sais pas si on connaît ce syndrome de, de oui, l'imposteur où on ne se sent pas à notre place, on a l'impression qu'on prend la place de quelqu'un d'autre et, et que ce n'est pas fait pour nous, et que voilà, on, on trompe un peu les autres en, en prenant ce, cette place-là. Et ça, c'est très présent hein, dans, dans l'esprit des gens, c'est très présent dans, dans le cœur, et, et il faut dépasser sans cesse, sans cesse, euh, ce syndrome de là Et tu as raison, oui. on, on est toujours dans un schéma d'idéaliser un peu les hommes de Dieu, les, les héros de la foi, mais ils ont eu les mêmes combats que nous. Hein. Oui, c'est vrai. Même combat. Oui, oui. Mmh. Et euh, j'aime bien aussi, toujours dans Jacques, Elie hein, ouais. était un homme de le la même. même nature que nous. Ouais. Et euh, effectivement, on n'a pas, pas à les euh, mettre au-dessus de qui ils sont. Hein. Finalement, ils sont de la même condition ouais. que nous. Ouais. On a cette capacité aussi euh, bah, de pouvoir vivre les miracles qu'ils mmh. ont vécu et la vie qu'ils ont vécue. Oui, et puis ils ne peuvent pas être moins que le maître. Hein. Et Jésus l'a dit. Hein. C'est vrai. Donc, euh, si Jésus a été tenté en toutes choses, donc dans le mot tenté, il faut aussi comprendre combat. Hein. Oui. Jésus a combattu aussi toutes ces choses-là. 
bien sûr on le dit à chaque fois, mais c'est important de le répéter, sans succomber, sans, sans tomber dans le péché, euh, ça veut dire que bah, les serviteurs, y compris un Paul, euh, a eu les mêmes combats, a mm -hmm. eu, les, a, a eu euh, à, à être confronté aux, aux mêmes choses. Et ça, effectivement, faut jamais, faut, il ne faut jamais l'oublier. Oui. Et, euh, et en fait, quelle serait la conséquence pour un chrétien de rester figé justement dans, dans son passé Est-ce que euh, ça entraînerait une perte de salut, euh, un manquement à son appel, une vie spirituelle amoindrie qu Qu'est-ce qu que tu penses Oui, le salut, non. Non, mm. non le salut, euh, je, je pense que ce serait une double peine. Mm. Ce serait une double peine. Euh, passer à côté de, de sa trajectoire, euh, celle que Dieu a prévue pour nous, qu'on peut appeler destinée, plan de Dieu, tout ce qu'on veut, oui, je pense. Oui. Je pense. C'est pour cela que j'ai insisté sur l'image de la femme de Lot qui, elle, est restée figée dans un endroit euh, qu'elle était censée uniquement traverser. Quoi. Et, et je pense qu'il y a des, des gens aujourd'hui qui sont restés à un endroit alors que euh, Dieu avait prévu, n'avait prévu qu'ils que, que, qu le traversent, qu'elle oui. le traverse uniquement. Et ça, bien sûr, ça, ça peut nous, nous empêcher de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu euh, euh, pour nous. Après aussi, ça, ça alourdit la vie. Quoi. Oui. Ça alourdit terriblement la vie. J'écoutais un, une émission il y a quelques que semaines de cela, peut-être trois semaines. Euh, et c'est une, une femme non, non chrétienne, mais qui est spécialisée dans, dans l'accompagnement de, de la vieillesse, en fin de compte. Et elle a, elle a écrit plusieurs livres, dont, dont le dernier qui s'intitule, si j'ai bonne mémoire, euh, « L'aventure de la vieillesse ». Et elle, elle faisait ce constat parce qu'elle accompagne beaucoup de personnes aussi en fin de vie, des personnes âgées en, en fin de vie. Et elle, elle disait, euh, je les amène à, à vider leurs valises des trois R, disait. Regret, remords, rancune. D'accord. Et, et j'aime l'idée qu'il euh, faut vider la valise, quoi. Des fois, on, on, on porte des valises lourdes, quoi, toute sa vie, quoi. Et le regret, c'est regretter euh, de ne pas forcément avoir pris les bonnes décisions, oui. avoir fait les, les bonnes choses. Les remords, ça nous concerne. On s'en veut peut-être du mal qu'on a pu faire ou, ou de la façon dont on a réagi dans telle et telle situation. Et puis, bah, la rancune, on sait, on sait ce que ça veut dire hein, envers quelqu'un. On peut avoir... Donc, oui... Le fait d'être bloqué dans, dans des prisons, dans des lieux comme ça, de regrets, de, 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 de rancunes ou de remords, euh, alourdissent notre vie terriblement. Quoi. Ouais. Et, on, et en plus, je trouve que on, on, on voit, ça se voit sur le visage des gens en plus. En tout cas, c'est pas mal. J'aime bien le, le regret, remords, Remor rancune. Ouais. Mais... Euh, ça me, ça me parle parce que je me dis, mais ne pas attendre finalement ben, la non, vieillesse, la fin non, de vie, non. pour pouvoir ben, déposer ces bagages-là, mais oui. le faire finalement constamment, oui. de manière euh, Tout à fait. D'autant que quand on, on vieillit, après on, on vieillit tous différemment, hein. oui. d'autant que quand on, on, on vieillit, on n'a pas toujours la, même, la, la faculté oui, en plus, euh, euh, intellectuelle, euh, mentale, euh, d'ouvrir la valise et de commencer à, à régler ça, remords. C'est vrai. Euh, regrets, etc. Donc, il vaut mieux le faire quand on est en pleine conscience, euh, en pleine faculté, euh, parce que je, je pense qu'en le faisant régulièrement, justement, on se prépare euh, bah, une meilleure vieillesse, un meilleur avenir. Et oui, c'est important de le faire. Ouais. Oui, c'est vrai, ça me parle bien. Euh, bah, écoute, je te remercie, Daniel. Euh, on, va, on va enchaîner, donc, justement, avec l'extrait suivant, euh, que cette fois-ci, j'ai intitulé « Dieu s'intéresse davantage à qui on sera plutôt qu'à la personne qu'on qu était dans le passé. Troisième réflexion. Dieu est davantage intéressé par mon avenir que par mon passé. Et là, je reviens aux, aux anges qui ont pris la main de, de Lot, de la femme de Lot et des filles de, de, de ce couple. Et encore une fois, pas pour les sortir d'un endroit, mais pour les propulser vers l'avenir. Et c'est vraiment à l'image de Dieu. Dieu est davantage intéressé par ton avenir que par ton passé. En prenant la main de, de la femme de Lot, les anges disaient, tu n'as plus d'avenir dans cette ville, tu n'as plus d'avenir dans cette situation, tu n'as plus d'avenir dans ce divorce qui s'est mal passé, dans ce licenciement que tu as mal vécu, dans cette perte d'un proche que tu as vu. Tu n'as plus d'avenir. Il faut que tu te propulses vers l'avenir parce que c'est là où Dieu se trouve, vers l'avenir. Écoutez bien ceci. Le diable est un suiveur. Jésus est un précurseur. 
Le diable est un suiveur parce qu'il nous chuchote à l'oreille des accusations pour nous ramener, pour nous ramener ou pour nous figer toujours en arrière. Jésus est un précurseur, il est un annonciateur, il est un avant-coureur. La Bible nous dit qu'il est devant et qu'il nous a inauguré une route nouvelle, un chemin nouvel, une destinée nouvelle. Voilà, Dieu est un avant-coureur. Alors Dieu s'intéresse davantage donc à notre futur plutôt qu'à notre passé. Mmh. Et j'ai une question pour toi par rapport à ça. Donc de, de manière générale en fait à l'école, lorsque euh, on n'a pas atteint le niveau requis pour passer mmh. en classe supérieure, on mmh. reprend. Mmh. Est-ce qu'à l'école de Dieu c'est le même procédé Oui moi je pense. Je pense que euh, bah, la, la, la vie euh, est, est là pour nous enseigner, euh, pour en retirer des leçons. Je pense que Dieu veut qu'on qu retienne des leçons, qu'on soit enseigné. Et quand on, on bute toujours sur le même examen, euh, ben Dieu nous, 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 nous le refait passer. Quoi. Oui, oui. Et il y a un exemple très, très parlant dans, dans la parole de Dieu, c'est celui euh, d'Eléazar. À un moment donné, Eléazar, il, il est dit qu'il se trouve dans la, la vallée d'Amim ou d'Amma, ce n'est pas comment on, on, on prononce, et il est, il est tout seul au milieu d'un champ en, en train de, de défendre de l'orge, d'essayer de, de sauver de, de, de l'orge, et, et il, va, il va remporter la victoire alors que ses, ses coéquipiers, eux, vont... Vont, vont partir. Et c'est une histoire comme ça, anodine, on dit mais qu'est-ce que ça vient faire là C'est intéressant, etc. Et voilà. Et, mais en fin de compte, cette vallée-là, Damim, a une histoire en fin de compte. C'est l'histoire de la rencontre du peuple d'Israël avec Goliath. C'est dans le même endroit. C'est dans la même vallée. Mm -hmm. Et il est dit que quand euh, le peuple d'Israël a été confronté à Goliath, ils ont pris peur et ils ont fui. Oui. Donc, ils ont perdu l'examen, en fin de compte. Ils ont raté, là, là un zéro pointé, quoi, que, que Dieu a mis tout en rouge, quoi. Et quelques années après, Dieu les remet exactement dans le même endroit, en disant, je vous donne une seconde chance, là, oui. de réussir l'examen que vous avez perdu quelques années auparavant. En fin de compte, le seul qui va réussir l'examen, c'est les hasards, parce que les autres vont, vont abandonner. Mais au moins, et les hasards, lui, s'est rattrapé des erreurs du passé, même s'il l'a fait au nom de son peuple. Hein. Peut-être que lui, il n'était pas là, mais euh, dans, dans la parole de Dieu, euh, on est responsable aussi hein, de, de la marque du peuple. Et, et, et je pense que Dieu nous permet effectivement de nous remettre dans des mêmes situations pour nous dire, là, il faut, faut, faut que tu réussisses. Donc peut-être que si on est confronté toujours au même problème, peut-être se poser la question en disant, euh, peut-être que je n'ai pas réussi mon passage la fois dernière. Quoi. Mm -hmm. Mais, mais du coup, ça m'amène à la question suivante, c'est de dire que ben, dans ce cas-là, mmh. il faut bien regarder en arrière. Oui. Pour oui. pouvoir euh, Oui. <rire> Et je, je, je vois que tu veux venir quand tu poses la, <rire> quand tu poses la, la, la question. Ça, ça, dépa, ça, dépend, ça dépend comment je vais utiliser justement mon souvenir. Oui. Si c'est euh, un, un, un souvenir, c'est pour ça que je, je, le titre, c'est ça doit être une leçon, pas une prison. Oui. Si c'est une leçon, bien au contraire. Et, et je, 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 je citais Churchill qui, qui disait qu'un euh, peuple qui, qui oublie le, le passé eh ben, est appelé à recommencer les mêmes erreurs. Quoi. Oui, oui. Donc euh, euh, oui, je dois me souvenir pour en tirer des, des leçons. Mais je ne dois pas m'en souvenir pour que mes souvenirs me mettent dans une prison. Oui. Si, effectivement, le fait de me souvenir a un impact sur, sur ma vie comme une souffrance, euh, oui, là, là c'est un danger, ça devient une prison. Mais si je, je regarde en arrière pour... Euh, voilà, ça me serve d'exemple. Je ne vais pas recommencer. Oui. Euh, je, le but n'est pas de reproduire. Le but, c'est que, justement, je puisse tirer des, des conclusions intéressantes de ce que j'ai vécu pour mieux faire euh, demain. C'est le, 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 le processus de, de tout inventeur et de, de tout chercheur. Hein. Oui. Je sais, je, celui qui a inventé euh, euh, l'ampoule, c'est Edison, euh, qui, à un moment donné, a, a, a dit, euh, parce qu'il était interrogé par un journaliste, vous avez échoué, je crois, à midi de fois, il disait. Euh, et puis, lui, il a répondu au journaliste, non, je n'ai pas échoué à midi de fois. Je suis arrivé à cette invention et ça m'a pris mille étapes, en fin de oui, compte. Oui. Et à chaque étape, c'est-à-dire, voilà, pourquoi j'ai raté Allez, je vais faire mieux. Paf mm, mm, mm. D'autres étapes. Pourquoi j'ai raté Je vais faire mieux. Et, et ainsi de suite. Et la vie, c'est ça, en fin de compte. Soit elle me sert de leçon, soit les épreuves me servent de leçon, ou ça me sert de prison. Mm, mm. Et là, quand ça sert de prison, je ne peux plus avancer. Quoi. Et ça me fait penser à... Justement, pendant la préparation de l'émission, ça m'a fait revenir en arrière sur, justement, un message que tu avais apporté. C'est dans la série... Euh... 
Restauration mmh. et une citation d'Henry Ford. C'est à peu près de, de, ouais. de la même chose que ce que Thomas Edison a dit, qui dit que l'échec n'est qu'une opportunité mmh. pour recommencer la même chose mmh. plus intelligemment. Mmh. Donc effectivement, ne, ne pas être ben, prostré mmh. ou alors euh, arrêter, enchaîné par ce qu'on a pu faire mmh. euh, comme erreur par le passé, mmh. mais vraiment tirer des leçons, tirer des expériences pour pouvoir mmh. euh, faire mieux mmh. les, les étapes d'après. Mmh. Et euh, alors, ce qu'on fait dans le passé, justement, ça a des conséquences sur mmh. ce qu'on fait aujourd'hui ou sur qui on est. Euh, donc, si on doit vivre, même si on peut vivre justement une réinitialisation, donc mmh. c'est le thème de la série, euh, certaines conséquences pourtant peuvent mmh. nous suivre. Mmh. Donc, je reprends l'exemple de David et Bathsheba dont on a parlé à euh, oui. l'émission euh, oui. quelques semaines en arrière. Est-ce que Dieu, justement, peut composer avec cela quand même Oui. Moi, je, 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 je suis émerveillé de, de la façon dont il a, il a géré Ismaël euh, avec euh, Abraham ah, oui. et Sarah, quoi. Mm. Euh, et ai, D'ailleurs, j'ai développé cette, cette théorie dans, dans mon livre euh, où il, il y a la, la volonté parfaite de Dieu oui. et la volonté permissive de Dieu. Oui. Ça veut dire que, bah oui, Dieu a un modèle pour nous, un modèle de vie, etc. Et, et c'est ce qu'il faut euh, viser. Et puis, il y a la, la volonté permissive. Ça veut, ça veut dire que Dieu avait prévu autre chose. Euh, il s'est passé autre chose parce qu'on reste humain. Et tant qu'on est humain, on fera des mauvais choix, on, aura, on fera des, des erreurs. Oui. Mais Dieu compose parce qu'il a aussi dans euh, sa façon de, de voir les choses aussi cette volonté permissive. C'est pour ça que, euh, euh, comment dirais-je, Isaac a une, une, une belle, une belle, un bel avenir, en fin de compte, une belle postérité extraordinaire, mais Ismaël aussi, en oui. fin de compte. Oui, oui. Il, 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 serait, il serait quoi l'ancêtre de douze familles également, oh, oui, oh, oui, oui. Donc, euh, oui, c'est quelque chose de, 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 for, de formidable. Donc, Dieu, oui, est capable de composer, entre guillemets, avec nos parcours de, 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 de vie, de route, parfois compliqué. Oui. Ouais. Donc finalement, on n'a pas... Finalement, tant qu'on tant qu vit, tant qu'on respire, il faut ne pas, faudrait pas qu'on soit dans le fatalisme ou alors dans Avec le découragement. Le découragement, oui, tout, voilà, à fait, voilà. tout à fait. Tout à fait. Alors, oui. je ne suis pas complètement... On en parlait la semaine dernière avec Sam. Euh, toujours dans, dans cette euh, euh, positivité. Faut, voilà, on voit toujours des gens avec des, des smileys, etc. Euh, mais, mais effectivement, il faut, il faut quand même aborder la vie et plutôt... <coughs> De, de parler, de regarder toujours la vie d'une façon positive, je veux plutôt y mettre le mot foi. Oui. Foi, parce que ce n'est pas, pas une positivité qu'on qu qu appuie sur notre tempérament, notre caractère, sur la vie en général, mais, mais sur J Jésus, et on en parlait dimanche, les regards sur Jésus. C'est une vie de, de, de foi. Je sais qu'avec le Seigneur, il, il peut y avoir des choses étonnantes. Il oui. peut encore m'étonner, il peut me faire vivre des choses extraordinaires. Il peut Amen. même restituer ce que j'ai perdu par mes erreurs. Parce qu'on le voit dans la parole de Dieu, il y a la loi de la restitution. Donc oui, voilà, avançons avec toujours, voilà, Seigneur, tu es plus intéressé par mon avenir que par mon passé. Quoi. Amen, mmh. amen. Euh, donc sans transition, on écoute donc la quatrième vidéo de cette soirée. À tout à l'heure. Pour cela, j'ai besoin d'une foi qui se porte vers l'avenir. Et la foi qui se porte vers l'avenir, c'est un, une foi qui porte ses regards sur Jésus. Hébreu 12, 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert ou inauguré le chemin de la foi, et qui la porte à la perfection, transformée de gloire en gloire. Ma foi va vers une perfection. Elle ne sera pas présente ici-bas, dans le ciel, certes, mais de gloire en gloire. Je prends du poids au niveau de ma foi. Ma foi prend de, du poids de plus en plus, parce qu'il avait en vue... La joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Fais en sorte que ce qui t'attend soit la meilleure partie de ta vie. Fixe tes regards sur Jésus parce qu'en avançant vers lui, il va permettre à ce que ma foi prenne du poids, que ma vie prenne du poids, ma vie spirituelle, mon, ma vie intérieure prenne du poids, du cavode, pour que je puisse traverser les différentes épreuves et je vais être transformé de gloire en gloire et je vais pouvoir avancer, toujours et encore avancer. 
Et quand j'ai cette foi-là, il y a quelque chose qui me, qui me rassure. Parce que ça m'assure que mon avenir est assuré, assuré. Vous savez pourquoi Parce que Dieu est déjà présent dans mon avenir. Le dernier extrait de cette soirée, donc, c'est euh, « N'avoir qu'un seul but mmh. ». C'est ce que tu as appelé le pouvoir de la concentration. Mmh. Et aussi changer de perspective sur le passé. Euh, donc, si on bute en fait sans arrêt sur un même échec, mmh. euh, donc comment est-ce qu'il serait possible que notre avenir soit quand même meilleur que notre passé Parce que actuellement, le présent est difficile. Ah ouais. Bah ju justement, c'était euh, l'objet un peu de, de tout ce message, c'est de, de pouvoir euh, faire autrement que de rester dans, dans nos prisons, parce que nos, nos, nos prisons nous empêchent vraiment d'avancer, d'aller plus loin. D'où la nécessité vraiment de, de régler cette, cette, cette partie-là. Parce que tant qu'on va buter, tant qu'on va buter entre notre passé, tant que notre passé va nous rattraper sans cesse, on ne pourra pas avancer. Et encore une fois, tout l'objet du message était de dire euh, « à, à, Attention, mon, mon, mon passé euh, a un impact sur, sur mon avenir et si je veux un avenir meilleur, il faut que je règle mon, mon passé. » Encore une fois, c'est Churchill qui disait « Quand euh, le passé fait la guerre au présent, euh, il, il, il me vole mon avenir. » mmh. C'est tellement vrai. Oui. Et, et, et ça vient non seulement euh, nous, nous, nous détruire notre passé, mais ça vient, excuse-moi l'expression un peu familière, nous pourrir notre présent aussi. Oui. Combien de, de personnes n'arrivent pas à vivre leur présent parce qu'ils sont toujours dans, dans le passé Quel, Quelqu'un dit, arrête avec ton passé parce que ton passé n'a rien de nouveau à t'apprendre. Mmh, et et j'aime l'idée de, de dire que oui, ce qui, ce qui est passé est passé, donc ça ne peut pas être nouveau. Donc il n'a rien de nouveau à t'apprendre. Donc à un moment donné, il faut passer à l'étape suivante. Je sais, quand je dis cela, que c'est très facile à dire. Je ne je sais, je veux surtout pas euh, être dans une posture de ouais. yaka, mmh, il mmh. faut. Euh, non, c'est beaucoup, c'est des fois complexe, mais c'est là où la, la puissance de, de l'Évangile et c'est toute la notion de la grâce. Hein, la grâce nous permet de faire ce que nous serions incapables de faire sans elle. Quoi. Oui, oui. Là, c'est toute la notion de l'Évangile, toute la notion de la grâce, de dire voilà, je veux maintenant passer avec l'aide de Dieu à une étape supérieure, à une autre étape, parce Amen. que nous sommes, nous sommes appelés à cela. Surtout, on n'est pas là pour faire la morale, pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ou il y a, voilà, bougez-vous. Non, ça, 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 ça n'aurait aucun sens mm -hmm. sans la grâce de Dieu. Mm -hmm. En fait, en, en définitive, c'est aussi de faire comprendre que, OK, on peut avoir justement ces difficultés sur lesquelles on bute, mm -hmm. mais qu'on qu qu soit indulgent avec nous-mêmes, ça peut prendre du temps. Oui. Pour certains, c'est instantané et pour d'autres, ça peut être beaucoup plus long. Oui, tout à fait. Donc, Sans oublier quand même qu'on a notre part à faire, c'est oui. de dire, voilà, je veux me sortir de là oui. aussi. Oui. Parce que euh, Dieu ne peut pas faire ce que je ne fais pas. Hein. Oui. On, on l'a déjà partagé à plusieurs reprises. Si je fais ma course, Dieu fera la sienne. Donc, quelque part, c'est aussi une prise de conscience. Et des fois, même si on ne sent pas l'énergie de, de faire les choses, de crier à Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi l'énergie de vouloir sortir de ma situation, de dépasser ce stade-là, bah, la grâce commence euh, à faire son effet. Quand j'appelle Dieu à l'aide, la grâce commence à faire son effet. Quoi. Amen. Ouais. Amen. Et euh, donc là, tout le long du message, tu as parlé de, notamment de choses, on va dire, difficile qu'on a oui. pu vivre ou des échecs en des fait qu'on a pu des souffrances voilà mmh. qu'on a pu vivre de manière générale et qui nous maintiennent figés mmh. mais euh, il me semble que parfois on mmh. peut rester quand même figé être figé dans son passé par rapport à des situations glorieuses qu'on a mmh. vécues ouais. euh, en, en 1998 euh, j'ai posé la main à un malade il a été, un aveugle il a été guéri et on reste figé en fait dans ce ah, passé tu pas parlé comme <rire> <rire> ah, c'était pas, pas mon cas. <rire> ouais. Mais on, on peut rester figé justement par rapport ouais, à ces ouais. expériences passées. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que tu penses de cela, quand, même quand il a ouais, été glorieux mmh. ah, mais tu, as, tu as tout à fait euh, euh, raison. Euh, je je l'avais noté dans, dans tout mon brouillon de préparation, etc. Et J'ai pris cet axe-là parce que c'est peut-être celui qui était le, le plus parlant pour euh, une majorité de personnes. Oui. Mais, mais ce, ce cas-là de rester... Euh, enfermés dans des prisons dorées euh, en restant sur euh, nos espoirs ou des espoirs du passé. Oui, bien sûr, c'est réel. On peut le vivre sur le plan personnel. Oui. Et c'est le cas, par exemple, de, de, de David. Moi, je pense que c'est le cas typique du péché de Bathsheba, quoi. Il était, il était mmh. resté sur euh, bah, des, des victoires successives. Et à un moment donné, il est resté dans sa prison dorée qui était son palais. Oui. Parce que lui, il s'est dit... Bah, 
Ouais, moi, je n'ai plus besoin maintenant d'aller, d'aller, d'aller mettre la, les mains dans, ouais. dans le cambouis à la, à la bataille avec les autres. Je vais envoyer simplement mon, mon général euh, Joab et avec euh, l'armée, il va faire le reste. Donc euh, oui, c'était un, aussi un danger et c'était un coup de frein aussi par rapport à, 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 à son avenir. Donc oui, on peut rester sur des, des étapes glorieuses du passé en disant maintenant... Voilà. Et c'est ça, c'est ça aussi l'expression euh, « dormir sous ses lauriers ». Oui. Un laurier, en fin de compte, c'était une couronne de victoire hein, oui, qu'on, qu'on, oui, qu'on oui. remettait. Et, et de dire bah, « voilà, je, je reste ma dernière victoire et, et j'avance plus ». C'est terrible parce que euh, je pense que c'est la meilleure façon de perdre ce qu'on a gagné. Oui. C'est tellement dommage en plus. C'est tellement oui. dommage parce qu'on peut vivre, une fois de plus de gloire en gloire, Amen. et donc euh, pouvoir aller encore plus loin bah, dans notre vie avec, euh, avec le Seigneur. Amen. Ouais. Amen. Et je parlais d'une façon personnelle, mais on peut le vivre aussi au niveau des, des, des églises, hein, ou d'une façon collective. Oui. Moi, je crois qu'il y a des, des églises, encore une fois, je ne voudrais pas mettre un jugement de valeur, euh, qui sont restées à des victoires du passé. Quoi. Oui. Et euh, euh, bah, ils sont restés là. Quoi. Ils ont eu de, de belles conquêtes, de belles victoires, et on ne s'est pas remis forcément... En question, on n'a pas remis à nouveau euh, euh, bah, le, la glaise sur euh, le, le tour, oui. et puis euh, bah, on n'avance plus quoi. Donc oui, il faut il faut oublier euh, non seulement euh, nos, nos défaites, mais il faut oublier aussi euh, nos, nos, exploits. Vi- nos espoirs, oui. nos espoirs. En fait, rester constamment en mouvement finalement. Oui, oui. Mouvement, se remettre toujours en être question, renouveler, être ouais. renouvelé, être enseignable, tout ça. Oui. Bah écoute, merci Daniel. Hein. Je t'en prie. Donc nous voici, euh, nous voici arrivés au terme de cette émission. Alors j'espère que vous avez été tous euh, autant édifiés que moi. Merci Daniel hein, pour merci ces à échanges. Toi, et euh, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée. Et euh, merci pour votre fidélité. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.